हेलो एवरी वन वेलकम टू इन साइड साइएस टूडेज अवर फर्स्ट टॉपिक इज सुत्रा पिक ये इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का इसकी फुल फॉर्म है साइंटिफिक यूटिलाइजेशन थ्रू रिसर्च ऑग्यूमेंटेशन प्राइम प्रोडक्ट्स फ्रॉम इंडिजिनियस काउस नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि काउस जो है इंडिजिनियस जो काउस है उनके जो प्राइम प्रोडक्ट्स है उनको कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं उसका कितना बेनिफिट्स है इसके लिए एक रिसर्च प्रोजेक्ट है किसके अंदर किसके द्वारा स्टार्ट किया जा रहा है मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये ये प्रोग्राम है ये रिसर्च करेगा इंडिजिनियस काउट काउस पे ये कोलेबरेटिव अफर्ट है जिसमें बहुत सारे डिपार्टमेंट ऑफ मिनिस्ट्रीज का इसमें इन्वॉलमेंट रहेगा जैसे डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी सी एस आई आर जैसे कि हेड होते हैं प्राइम मिनिस्टर और मिनिस्ट्री ऑफ आयुष इसके बाद में इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च एंड अदर्स भी है तो इन सब के कोलेबरेटिव इफेक्ट से रिसर्च किया जाएगा कि हमारी जो इंडिजिनियस काउस है उनकी प्रोडक्ट्स को कहाँ कहाँ किस तरह से यूज़ कर सकते हैं ये प्रोग्राम है अब डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर एक डिपार्टमेंट है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी उसके अंदर एक डिवीज़न है सीड सीड मीन्स साइंस फॉर इक्वटी एम्पावरमेंट एंड डेवलपमेंट इस सीड डिवीज़न के द्वारा इसको मेनली इम्प्लीमेंट किया जाएगा एडमिनिस्टर किया जाएगा एफर्ट्स तो बहुत सारे कोलेबरेटिव एफर्ट है लेकिन सीड के द्वारा मेनली इसको हैंडल किया जाएगा यहाँ पे ये एस मिस हो गया मिस प्रिंट है इस सीड जो डिवीज़न है इसके द्वारा टू में एक प्रोग्राम चलाया गया था साइंटिफिक वैलिडेशन एंड रिसर्च ऑन पंच गव्या स्वरूप पंच गव्य क्या होता है पंच का मतलब होता है फाइव गव्य का मतलब होता है काउस रिलेटेड है तो काउस के जो फाइव प्रोडक्ट्स है जिनका कि हमारे ट्रेडिशनल मेडिसिनल सिस्टम में बहुत ज़्यादा यूज़ है जिसमें हम काउंट करते हैं आपका मिल्क हो गया मिल्क के बाद में कर्ड हो गया कर्ड के बाद में घी हो गया घी के बाद में यूरिन और आपका काउ डंक ये जो फाइव प्रोडक्ट्स है जिनको पंच गव्य बोलते हैं जिनका कि बहुत ज़्यादा यूज़ होता है ट्रेडिशनल मेडिसिनल सिस्टम में और उसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट भी है और फॉरेन कंट्रीज़ है जो इस पर बहुत ज़्यादा रिसर्च भी कर रही है तो ये स्वरूप जो प्रोग्राम है वो इस सीड डिवीज़न के द्वारा स्टार्ट किया था टू में वही सीड डिवीज़न जो कि मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर आता है वो इसको एडमिनिस्टर करेगा अब इसमें फाइव थीम्स कौन कौन सी है यूनिकनेस ऑफ इंडिजिनियस काउस और इंडिजिनियस काउस के जो प्राइम प्रोडक्ट्स होंगे उनका मेडिसिनल एंड हेल्थ में कैसे यूज़ होगा एग्रीकल्चर एप्लीकेशन क्या है फूड एंड न्यूट्रिशन में क्या यूज़ है एंड काउ बेस्ड यूटिलिटी आइटम्स इन सारे मेन फाइव थीम्स पे रिसर्च किया जाएगा इसका एम एंड ऑब्जेक्टिव क्या है कंप्लीट कैरेक्टराइजेशन ऑफ मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स मीन्स जो इंडिजिनियस काउस के जो मिल्क है उसकी क्या क्या क्वालिटीज़ है क्या क्या न्यूट्रिशनल कंटेंट्स है और उनका कंप्लीट कैरेक्टराइजेशन किया जाएगा इसमें और न्यूट्रिशनल एंड थेरापाउटिक प्रॉपर्टीज ऑफ कर्ड एंड घी घी और कर्ड की जो जो आपके न्यूट्रिशनल और जो अदर प्रॉपर्टीज है उनको भी इसमें एनालिसिस किया जाएगा उसके ऊपर रिसर्च किया जाएगा बेसिकली काउ और काउ से रिलेटेड जो भी प्राइम प्रोडक्ट्स है उनके ऊपर रिसर्च करने के लिए प्रोग्राम स्टार्ट किया गया है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है सूत्रा पिक पंचगव्या मैंने अभी बताया आपको मिल्क कर्ड घी डंग काउ डंग एंड यूरिन चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बैटल ऑफ गली पोली बैटल ऑफ गली पोली रिसेंटली जो टर्की प्रेसिडेंट एर्दोगन जो पाकिस्तान के अंदर जो असेंबली के अंदर उन्होंने जो स्पीच दी तो उन्होंने जो कश्मीर की जो सिचुएशन है उसको बैटल ऑफ गली पोली जो कि वर्ल्ड वार के टाइम पे हुई थी उसको रिलेट किया और इंडिया ने इंडिया बहुत ज़्यादा इसको ऑब्जेक्ट भी किया है तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बैटल क्या है उसको देख लेते हैं बेसिकली वर्ल्ड वॉर वन के अंदर एक साइड पर थी आपके एलाइड पावर्स एलाइड पावर्स के अंदर फ्रेंच रशिया एंड ब्रिटेन और बाद में यू ने भी ज्वाइन किया नाइनटीन के टाइम पर और दूसरी तरफ थी सेंट्रल पावर्स जिसमें थे मेनली जर्मनी ऑस्ट्रिया हंगरी ऑटोमन एम्पायर एंड बुल्गारिया अब ऑटोना ऑटोमन एम्पायर मीन्स टर्करी टर्की से है तो एक साइड पे ये थी दूसरी साइड पे ये थी ये वर्ल्ड वॉर फर्स्ट की स्टार्टिंग होती है और बीच में जाते हुए एक ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि जो बैटल है वो एक तरह से स्टेगनेंट हो जाती है एक साइड पे फ्रेंच की फोर्सेज और जर्मन की फोर्सेज दोनों के बीच में बैटल आगे बढ़ नहीं पा रही थी तब जो उस टाइम पर जो विंस्टन चर्चिल थे वो एडवाइज़ करते हैं कि हम ये जो गैली पली पेनसुला है आप यहाँ पर डाइग्राम में देख सकते हैं इसको हमको इसके ऊपर अटैक करना चाहिए और इसको अपने कब्जे में लेना चाहिए तो इसी के तहत जो ब्रिटेन की फोर्सेस है वो जाती है सबसे पहले नेवल फोर्सेस के द्वारा अटैक किया जाता है फिर वहाँ कुछ नहीं होता है फिर उसके बाद में एम्फीबियन लैंडिंग होती है एम्फीबियन लैंडिंग का मतलब जो नेवल फोर्सेस के अंदर जो सैनिक थे वो 
लैंड पे आ जाते हैं और उसके बाद में बैटल स्टार्ट हो जाती है बहुत टाइम लगभग एक साल तक बैटल चलती है लेकिन कुछ फ्रूट फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं रहता है और बाद में दोनों साइड पे बहुत सारे सैनिक्स की डेथ हो जाती है अराउंड सिक्सटी के आसपास ब्रिटिश के आर्मीज के जिसमें इंडिया की साइड से उस टाइम पर इंडिया जो है वो ब्रिटेन की कॉलोनी थी तो इंडिया के भी सोल्जर्स ने पार्टिसिपेट किया था इसके अलावा आपका न्यूजीलैंड के सोल्जर्स ने भी पार्टिसिपेट किया था ब्रिटेन की साइड से और आपका ऑस्ट्रेलिया के सोल्जर्स ने भी पार्टिसिपेट किया था तो दोनों ही साइड से जो ऑटोमन एम्पायर के उनके भी बहुत ज़्यादा सैनिक की डेथ हो जाती है और इधर एलाइड फोर्सेस के भी बहुत ज़्यादा सैनिकों की डेथ हो जाती है तो बाद में एलाइड फोर्सेज है वो अपने सैनिकों को विदड्रॉ कर लेती है तो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से लोकेशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है यहाँ पर गली पेल गली पोली पेनिनसुला है जो यहाँ पे आपका ये आ रहा होगा डार्डिनलिस स्ट्रेट है ये स्ट्रेट है यहाँ पे सी ऑफ मरमरा है आगे जाके ये बन जाता है ब्लैक सी यहाँ पे कॉन्स्टेंटिनोपल है जो कि अभी एट प्रजेंट डे उसको इस्तानबुल बोलते हैं और यहाँ पे है एजियन सी और एजियन सी के बाद में ये है मेडिटेरियन सी तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये लोकेशन हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है तो इस बैटल के अंदर किसकी जीत हुई इसमें बैटल के अंदर जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि जो ब्रिटेन की जो फोर्सेज थी उन्होंने बाद में विड्रॉ कर लिया और तुर्की की जो फोर्सेस है जो आपके ऑटोमन एम्पायर की एक तरह से डायरेक्टली उनकी जीत हुई और उस टाइम पे जो जो आपके ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की जो आर्मी है उन्होंने भी पार्टिसिपेट किया था किसकी तरफ से वो ब्रिटेन की तरफ से बिकॉज वो उनकी कॉलोनीज थी रिजल्ट क्या रहा रिजल्ट तो ये रहेगा कि वन ऑफ द ब्लडियस्ट बैटल ऑफ वर्ल्ड वॉर लीडिंग टू द डेथ ऑफ टेंस ऑफ सोल्डर्स ऑन बोथ साइड बहुत ही साइड दोनों ही साइड पर बहुत सारे सोल्जर्स की डेथ हुई लीगेसी ऑफ द बैटल ये रही कि इसके बाद में जो टर्की की साइड से टर्की के एक मिलिट्री हीरो जिनका नाम था मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क उनकी लीडरशिप सामने आई और बाद में जाके वो टर्की के फाउंडर भी बनते हैं और 15 इयर्स तक वो टर्की के प्रेसिडेंट भी रहते हैं और यहाँ पे जो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के जो आर सोल्जर्स थे उन्होंने भी पार्टिसिपेट किया और फिफ्टीन अप्रैल को जिस दिन पर वो नेवेल से एफ लैंडिंग होती है गली पोली पेनिनसुला पे उस डे को मनाया जाता है ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के द्वारा एंजेक डे के रूप में मनाया जाता है और नेशनल रिमेम्बरेंस फॉर द वार डेड मीन्स उसके जो सोल्जर्स उनके ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के जो सोल्जर्स की डेथ हो गई थी तो उस डे को एज ए सेलिब्रेट किया जाता है उनको श्रद्धांजलि दी जाती है ट्वेंटी अप्रैल को एनजेक डे के रूप में उसको मनाया जाता है तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए लोकेशन इंपॉर्टेंट है कि जो आपका गल गली पोली पेनिनसुला है जो डार्डिनलिस स्ट्रेट है वो किन दो वाटर बॉडीज़ को कनेक्ट करती है यहाँ पे सी ऑफ मरबना है और आपका ये एजियन सी है अच्छा इस गली पोली जो बैटल है उसका दूसरा नाम भी है दूसरा नाम भी है चन्ना कले बेसिकली नाम सी से है लेकिन इसको प्रोनाउंस करते हैं जना कले बैटल ऑफ जना कले या बैटल ऑफ गली पोली ये दोनों ही एक ही बात है चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ नेक्स्ट टॉपिक है स्टेट ऑफ इंडियाज बर्ड रिपोर्ट ट्वेंटी ट्वेंटी जैसा कि आपको पता है कि थर्टीन कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ की मीटिंग हो रही है कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीसीज जो कि यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम के अंदर आता है ये थर्टीन कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ की मीटिंग हो रही है गांधीनगर गुजरात के अंदर और उसी टाइम पर यह स्टेट ऑफ इंडियाज बर्ड रिपोर्ट को अभी रिलीज़ किया गया है जो ये फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड एनालिसिस है जो कि टेन रिसर्च एंड कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन ने इसमें पार्टिसिपेट किया है किसी ये एक बॉडी का काम नहीं है टेन रिसर्च एंड कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन ने इसमें पार्टिसिपेट किया है इसके अंदर क्या होता है कि जो बर्ड वॉचर्स बर्ड लवर्स होते हैं वो जिस पर्टिकुलर बर्ड को देखते हैं तो उसका फोटो खींच के एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बनाया गया है ई बर्ड ई बर्ड प्लेटफॉर्म पर उसको फोटो अपलोड कर लेते हैं तो ऐसा देखा गया कि इसमें टेन मिलियन ऑब्जर्वेशन इसमें आए और अराउंड 15,000 थाउजेंड बर्ड बर्ड वॉचर्स ने जो फोटो को खींच के उसमें अपलोड किया तो इसके अंदर जो हाइलाइट्स क्या क्या है कि 101 जीरो वन स्पीसीज़ को कैटेगराइज़ किया गया है हाई कंजर्वेशन कंसर्न फॉर इंडिया 319 वन नाइन स्पीसीज़ को कैटेगराइज़ किया है मॉडरेट कंजर्वेशन कंसर्न तो ओवरऑल फाइंडिंग क्या है कि ओवर फिफ्टी जो 867 स्पीसीज़ की जो स्टडी की गई उसमें 50 परसेंट से ज़्यादा अराउंड 55 के आसपास जो पॉपुलेशन है वो डिक्लाइन हो रही है तो ये हमारे लिए बहुत कंसर्न का ये टॉपिक है और इस टॉपिक एक पॉइंट को आप यूज़ कर सकते हो जब आंसर राइटिंग में यूज़ कर रहे हो तो इस पॉइंट को भी आप यूज़ कर सकते हो जिसमें कुछ जो स्पीसीज़ है उनका नंबर इनक्रीज़ हो रहा है और कुछ का मैक्सिमम का तो डिक्रीज़ ही हो रहा है तो उसको देख लेते हैं इंडियन पिकॉक की बात करते हैं जो कि इंडिया का नेशनल बर्ड भी है इनका नंबर क्या हुआ इंक्रीज़ हुआ है और आई यू के अकॉर्डिंग ये लिस्ट कंसर्न कैटेगरी
जो कैटल्स को के यूज करते हैं तो उनके बाद में जो डाइक्लोफिनेक जो ड्रग है वो इनके नंबर को डिक्रीज होने का वन ऑफ द रीज़न है और डाइक्लोफिनेक पे प्रिलिम्स में क्वेश्चन भी पहले पूछा गया है सबसे पहले जो सबसे ज़्यादा जो नंबर डिक्रीज हुआ है वो है वाइट राउंड वल्चर उसके बाद में है आपका इंडियन वल्चर और उसके बाद में इजिप्टियन वल्चर्स बेसिकली आपको याद रखना है वल्चर्स की पॉपुलेशन डिक्रीज हुई है हाउस स्पैरो की बात करें तो उनका नंबर स्टेबल है अक्रॉस द कंट्री लेकिन मेजर सिटीज़ में ये डिक्लाइन देखा गया है और हाउस स्पैरो को स्टेट बर्ड ऑफ दिल्ली भी डिक्लेयर किया गया है बस्टर्ड की बात करें तो बस्टर्ड की जो नंबर है वो कंटिन्यूस इंडिया के अंदर कंटिन्यूस नंबर क्या हो रहा है डिक्रीज हो रहा है तो ये ब्रॉड हाईलाइट से वो आपको पता होना चाहिए एग्जैक्ट डेटा आपको रिक्वायरमेंट नहीं है और ये रिपोर्ट किसके द्वारा पब्लिश की ये आपको पता होना चाहिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये कितने बर्ड्स कहाँ पर किस तरह से स्पोर्टेड हुए हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट है यहाँ पर ये लिस्ट बनाई हुई है आई यू सी एन के जो अकॉर्डिंग जो स्टेटस दिया गया है इसमें रेड हेडेड वल्चर्स इसका क्रिटिकली इंडेंजर्ड है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके अलावा और भी जो दिए गए इनका आई स्टेटस एक बार आप देख लेंगे तो ऑप्शन अगर क्वेश्चंस आएगा तो आप ऑप्शंस को एलिमिनेट कर पाएंगे लेकिन रेड हेडेड वल्चर्स कैसा है क्रिटिकली इंडेंजर्ड चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ एरो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को सिल्वर अवार्ड दिया गया है किस लिए फॉर एक्सीलेंस इन गवर्नमेंट प्रोसेस री इंजीनियरिंग फॉर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन बेसिकली डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की डायरेक्शन में जो स्टेप्स लेने के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को ये अवार्ड दिया गया है अब एरोनेट है क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा एरोनेट एक टाइप का कॉमन डेटा बेस है जिसमें ऑल स्टेट्स और यू के अराउंड नाइन्टी वन इलेक्टर्स का डेटा है जो इलेक्टर्स का डेटा है कॉमन डेटा बेस है सारे स्टेट्स और यू के लिए अब ये क्या करेगा जब डेटा आपका ऑनलाइन होगा तो जो इलेक्शन की प्रोसेस है उसमें बहुत ज़्यादा स्पीडी आप उस प्रोसेस को कर पाएंगे तो इसी के ध्यान में रखते हुए इस एरो नेट प्रोजेक्ट के लिए उनको सिल्वर अवार्ड दिया गया है इट ऑटोमेट्स द प्रोपेस प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रल रोल मैनेजमेंट स्टार्टिंग फ्रॉम इलेक्ट्रो रजिस्ट्रेशन फील्ड वेरीफिकेशन ऑफ इलेक्टर्स डिसीजन सपोर्ट सिस्टम फॉर इलेक्ट्रो रजिस्ट्रेशन ऑफिसर्स एंड फॉर प्रोवाइडिंग एक्सटेंसिव इंटीग्रेटेड वैल्यू एडेड सर्विसेज तो ये सारी चीज़ों की बेनिफिट हो जाएगा इसलिए ये दिया गया है हमारे लिए याद रखना है कि एरो नेट है क्या है एक कॉमन डेटा बेस है ऑल स्टेट्स और यू टी एस का जिसमें इलेक्टर्स का डेटा है और जिसको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा मैनेज किया जाता है नेक्स्ट टॉपिक है कम्बाला रिसेंटली आपको पता है कि जो श्रीनिवास गौड़ा के जो उनके अकॉर्डिंग जो हंड्रेड मीटर की जो रेस है उन्होंने नाइन पॉइंट फाइव फाइव सेकेंड में उन्होंने तय की फिर अभी एक नया दूसरा नाम आया है जिसका नाम जिनका नाम है निशान सेटी उनके अकॉर्डिंग उन्होंने हंड्रेड मीटर की जो डिस्टेंस कवर की नाइन पॉइंट फाइव वन सेकेंड हमारे लिए एग्जाम पॉइंट भी से इम्पोर्टेंट है ये कम्बाला क्या होता है कम्बाला बेसिकली एक बफेलो रेस है जो कि पैडी फील्ड्स में ये मोस्टली कोस्टल कर्नाटका के दो डिस्ट्रिक्ट उडुपी एंड दक्षिण कन्नाडा में ये यहाँ पे ये मेनली फॉलो किया जाता है एक बफेलो रेस है ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है ट्रेडिशनली इसको स्पॉन्सर किया जाता था तुलुवू लैंड लैंड के द्वारा और ये तुलुवू लैंड लॉर्ड्स है वो तुलू लैंग्वेज बोलते थे कम्बाला की और बात करें तो जो आपके एनिमल एक्टिविस्ट है उनका ये मानना है कि ये प्रिवेंशन ऑफ क्रुअल्टी टू एनिमल्स एक्ट 1967 के अकॉर्डिंग ये जो प्रैक्टिस है उसको बैन कर देना चाहिए बिकॉज ये एक टाइप का अननेसेसरी पेन क्रिएट करता है एनिमल्स अमाउंटिंग टू क्रुअल्टी बिकॉज जो एनिमल्स है वो उस बफेलो जो है वो इतने स्पीड से दौड़ते हैं तो वो उनका ये मानना है कि वो फियर के कारण वो इतनी स्पीड से दौड़ते हैं तो बैकग्राउंड की बात करें तो इस सुप्रीम कोर्ट ने जलीकट्टू बुलक कार्ट रेसेस एंड कम्बाला इवेंट्स को जो आपका 2014 के अंदर एक जजमेंट आया था उसके अकॉर्डिंग बैन कर दिया था लेकिन बहुत ज़्यादा फिर प्रोटेस्ट हुआ प्रोटेस्ट होने के बाद में सुप्रीम कोर्ट का ये मानना था कि ये जो जो प्रिवेंशन ऑफ क्रुअल्टी टू एनिमल्स एक्ट है उसके अगेंस्ट है और एनिमल्स पर एक टाइप की क्रुअल्टी हो रही है उसी को ध्यान में रखते हुए उन्होंने बैन कर दिया था लेकिन बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट होने के बाद में कर्नाटका गवर्नमेंट के द्वारा प्रिवेंशन ऑफ क्रियलिटी टू एनिमल्स कर्नाटका अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस लाया गया 2017 के अंदर जिसके अंदर कम्बाला जो इवेंट है उसको क्या क्या बैन से एक तरह से हटा दिया उसको उस, उसके बाद तो हमारे अभी ये पता होना चाहिए कि कम्बाला एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से है क्या दूसरा इसमें नाम आया जली कटू जली कटू एक बुल टेमिंग इवेंट है जिसमें जो को तमिलनाडु में मनाया जाता है एवरी ईयर्स एज ए पार्ट ऑफ जो हार्वेस्ट फेस्टिवल होता है वहाँ पे पोंगल उस टाइम पे ये मनाया जाता है तो मैच द फॉलोइंग करके क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं कि ये पर्टिकुलर एक साइड में दे देंगे इवेंट का नाम और दूसरी
नेक्स्ट टॉपिक है सीवीसी संजय कोठारी जो कि सेक्रेटरी ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे वो नेक्स्ट चीफ विजिलेंस कमिश्नर होंगे और ये जून 2019 से जो सीवीसी की पोस्ट थी वो खाली थी अगर सीवीसी की बात करें तो इसको क्रिएट किया गया था एग्जीक्यूटिव रिजोल्यूशन से संथानम कमेटी की जो रिकमेंडेशन थी उनके बाद में वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है नाइनटीन में और इसके बाद में 2003 में इसको स्टेटरी स्टेटस दिया गया सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक्ट 2003 के तहत ये सीवीसी अपनी रिपोर्ट प्रेसिडेंट को सौंपते हैं और कंपोजिशन की बात करें तो एक होता है चीफ विजिलेंस कमिश्नर और टू विजिलेंस कमिश्नर होते हैं इनके अपॉइंटमेंट की बात करें तो इनको अपॉइंटमेंट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा एक कमेटी के रिकमेंडेशन से जिस कमेटी के अंदर होते हैं प्राइम मिनिस्टर यूनियन होम मिनिस्टर एंड लीडर ऑफ अपोजिशन इन द लोकसभा लेकिन अगर लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं है तो सिंगल लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी इन द लोकसभा उनके जो लीडर होंगे उनको कंसीडर किया जाएगा एज ए लीडर लीडर ऑफ अपोजिशन टर्म की बात करें तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है फोर बाय सिक्सटी फाइव आप इस तरह से याद रखना फोर इयर्स या अप टू द सिक्सटी फाइव ईयर्स ऑफ एज जो कि जो दोनों में से जो भी अर्लियर हो रिमूवल के लिए प्रेसिडेंट के द्वारा इनको रिमूव किया जाता है इसके लिए एक सुप्रीम कोर्ट की इंक्वायरी होती है इंक्वायरी के बाद में अगर ये दो ग्राउंड दिए हुए जैसे मिस बिहेवियर और इनकेपेसिटी इन ग्राउंड पे अगर के उसमें किसी टाइप का अगर इनके अगेंस्ट में जो चार्जेस है वो सुप्रीम कोर्ट की इंक्वायरी के बाद में इनको रिमूव किया जाता है तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू सारे पॉइंट्स आपको पता होना चाहिए चलते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की तरफ ये क्वेश्चन पूछा गया टू में कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द चार्टर एक्ट ऑफ 1813 इसमें क्या है चार्टर एक्ट ऑफ 1813 इट एंडेड द ट्रेड मोनोपोली ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया एक्सेप्ट फॉर ट्रेड इन टी एंड ट्रेड विद चाइना यस चाइना के साथ में ट्रेड और टी में टी इन ट्रेड के बाद अलावा बाकी सारे जो ट्रेड की मोनोपोली थी उनको अबॉलिश कर दिया था ये स्टेटमेंट करेक्ट है ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट है इट असर्टेड द सोवर्निटी ऑफ द ब्रिटिश क्राउन ओवर द इंडियन टेरिटरीज हेल्ड बाय द कंपनीज यस थर्ड है द रेवेन्यू ऑफ इंडिया वर नाउ कंट्रोल्ड बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट नहीं इस टाइम पे रेवेन्यू कंट्रोल नहीं होता था रेवेन्यू की कंट्रोलिंग होने लगी 1853 से तो थर्ड वाला स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग हो गया लेकिन अगर किसी को ये पता है कि थर्ड वाला स्टेटमेंट रॉन्ग है तो देखो ऑप्शन इस तरह से दे रखे कि ये तीनों स्टेटमेंट आपके रॉन्ग हो जाएगी आंसर आ जाएगा ए वन एंड टू ओनली चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ये क्वेश्चन पूछा गया प्रोलेंस टू में विथ रेफरेंस टू द लेबर फोर्स लेबर विस्टी जिसको बोलते हैं इन इंडिया ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इट वॉज कंसिडर्ड अ सोर्स ऑफ इनकम फॉर द स्टेट अ सॉर्ट ऑफ टैक्स पेड बाई द पीपल यस ये स्टेटमेंट करेक्ट है गुप्ता के टाइम पे जो फोर्स लेबर्स जिनको विस्टी भी बोला जाता था वो एक सोर्स ऑफ इनकम माना जाता था उस टाइम पे तो स्टेटमेंट आपका करेक्ट है आंसर हो जाएगा ए सो फ्रेंड्स दैट्स ऑल फॉर टूडे हैव ए नाइस डे थैंक्स फॉर वॉचिंग